Hello, hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. Good evening, good evening everyone. Hello. hello. Welcome. Hello. Thank you. Nice Thank to you. see you, others. Hay un perrito por ahí queriendo saludar también. Yeah, there is a dog barking. There is a dog barking. <laughs> Pensé here. que era el mío, pero no. <laughs> Not your dog. Okay, yeah, there is a dog barking and over no, there. No <laughs> <laughs> okay. <laughs> so welcome guys. Good 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 evening to everybody. It's good to have you here again. So after a day of activities, well, this day is like you know, very very good day. So it's a good day, it's a good time. Let me see. Okay, that's it. Wow, the, the, the time is actually going very fast. I mean, and I don't know if you see this, um, if you have seen it. No sé si han visto que el tiempo se va volando. O sea, es un tiempo súper rápido. There are a lot of things to do. Muchas cosas por hacer. It's, wow, that's, that's incredible. Así que ahí vamos, con todos los poderes. Ya listos para iniciar. ¿Cómo han estado? How are you guys? Uh, tell me, how are you? Very good. Very good. Okay, just give me one second because I need to uh, to add the charger uh, to my my laptop. Just give me one moment. Y es milagro que solo la vemos como seis o siete ahorita. Madrugamos. <risa> Los madrugadores son. De Tania me va a marear. <risa> ¿Por qué? Es que las rayitas del cielo dan vuelta. Que lo falta. Es que todavía no me he acomodado, pero ya ando. Ya sé que anda buscando el café. El café anda buscando. Si te lo le da falta. No, si tomo café ahorita ya no me duermo. Ah, vaya. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Hello, actually, we're going to start today. Well, guys, it's actually an incredible pleasure to, you know, be here with you guys. So always, like, trying to study English, to work, you know, always on time with the same mission, with the same goal to improve English and to learn because that's one of the things that we need to, every day we need to reinforce, study, we need to practice. So don't stop the dream to, you know, study English. But it's something that we had too. We had to, you know, get positive and never give up, you know, all the time, try the best you can. And all the goals will be achievable. Okay. Teacher. Yes, hello. Thanks for the material. It's very, very uh, interesting. In my case, help me so much. Yeah, and I got more material that that is actually uh, appropriate for the content. But sometimes, you know, like I'm very busy that I don't send it, but please uh, send it, uh, send me messages. Somebody shot, teacher, we need the material. So I was thinking about that and I said, well, I need to, I need to send this material right away. So it's going to be good. So when, when you need extra material, guys, you got the, you got the freedom to send, to ask or request the material. Yeah. So because it's very, very possible. 
And um, yeah, and what is the difference about studying, you know, all the time with English? One of the differences is that um, when you're exposed to the language, when you're exposed to English, like every day you have like a couple of minutes to listen and work in the listening part. And um, when you're exposed to the language very often, uh, the, the level of improvement about a language is like a little bit more um, absorbable for our brain. So we got a capacity to learn different expressions and vocabulary. Um, and this is actually something that we don't have to forget and we just need to reinforce a little bit. Eh, como les decía, cuando, cuando, nuestra, cuando nosotros estamos eh, expuestos al idioma, when we're exposed to the language, eh, nuestro cerebro tiene esa capacidad de absorber un poquito más la información y cuando la escuchamos, es como que, hey, esto ya lo entendí, ya sé que dice esto, porque estamos como contextualizando, you know. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. A medida que estamos como exponiéndonos al idioma, es mucho mejor el resultado, sin duda. Okay, let me see how many members do we have. We are 11, so what about to pass the attend at least? Okay, so we're going to start today, guys, uh, talking a little bit about the different topic. And we have a different topics that I want you to socialize today in the class and we're actually talking about and uh, when structures related to the present, present continuous. But before that we start the class, as usual, I always ask and about what they will study, but I need to pass the attendance list right now. So just, I need to, to guarantee that all of you are here in the class on time and you have been very responsible to be here first. So I just, you listen to your name, you say present or you know how it is. Uh, Ana Lilian Reyes. Present. Okay. Brenda Beatriz. Present. Okay. Um, Brian Javier. Present teacher. Okay, cool. Uh, Christian Ernesto Lazo. Cristian Ernesto Lazo is not yet. David Orlando Alvarez. Present. Oh, David. Okay, David is right there. Uh, Eliad Sael. Okay, Eliad Sael Matut. Present. Thank you. Guillermo Antonio Garcia. Okay, he's not. Uh, Jose Arnoldo Mazariego. I'm here. Okay. Uh, Jose Rodrigo Hernandez. Jose Rodrigo. Jose Rodrigo Hernandez. No? Oh, he's not. Okay, he's not there. Karen Vanessa. Karen Vanessa. Oh, she's not yet. Uh, Marisol Betania Pacheco. Present. Thank you. Uh, Mauricio Antonio Rivera. It's not yet. Mauricio Enrique Garcia. Present. Okay. Uh, Mauricio Ernesto Gutierrez. Present. Okay. Mayra Veraliz Moreno. Present. Uh, Omar Francisco Hernandez. Present. Uh, Saira Marlene Larín. Present. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. And uh, Jenny Suleima Santos. Okay, she's not yet. Okay. Well, we're going to continue with the agenda. So we are taking valuable time and I would like to ask you guys about the last class. What did we do? What do you remember about the last content? Uh, what information we were describing in the last in the last class. So tell me about it. What did we study yesterday? What did we study yesterday in the class? Yes. What do you remember, guys? We started. ¿Qué estudiamos? A ver, ¿qué estudiamos? ¿Qué se acuerdan? Uh, no sé cómo. 
Compar comparation o comparación? Comparison. Comparison. Comparison, uh, simple present and, and present and pro, present pro, ¿cómo es? <laughs> present pro, continuous. Present continuous. Progressive, <laughs> uh, yeah, people can use uh, present progressive. Uh, this is for, for continuous actions, but so you can call them present continuous or present progressive. So it's a very common name. So that's okay. All right. What else do we do, guys? What else do you remember? We do? And, and regular activities at the workplace. Ah. Huh. Yes. Uh huh. So you talk about some activities like, you know, who's the first person to arrive to your workplace? And what is the first thing you do when you get to your workplace? Is something important that we just uh, remember. And yesterday we were socializing some answers about it. And for example, if I ask to Eli, Eli, who's the first person to arrive at your workplace? Um, yes. The first person in a real uh, your workplace is the security. The security guard. The security guard. Okay, the, sec the security guard are the first people to be in the, well, in this case, in the office or in the company. Okay, that's okay. And what is the first thing you do when you get to your workplace, guys? Uh, who wants to remember your answer? Because all of you socialized. And what is the first thing you do when you get to your workplace? Uh -huh. ¿Quién me contesta esa? In my case, teacher, uh, the first thing I do uh, is clean my work area and prepare the delivery for the salesman. Uh, prepare the deliveries, okay. For the employees, okay. So that's okay. Well, somebody's chatting that he's getting some troubles to getting into the class. I don't know why. Hay un compañero que dice que no puede entrar, no sé, posiblemente por el internet o por el aparato. So. Well, we had a conversation. We practiced uh, some statements and also some phrases, expressions in English in using the present continuous. Like the example we see here. So look at this. Let's see. Look at this. So this is actually an important part about it. All right, let's go with this. Uh, we saw the comparison between the simple present and the present continuous. Can you tell me some rules about the present simple? When do we use this present simple? Who wants to help me? When do we use the present simple? ¿Cuándo usamos el presente simple? ¿Cuándo es que lo usamos? Ayúdenme. Yes. In the regular routines. Uh -huh. Okay. Okay. What else? What else do you remember? When you use uh, frequently other, uh, what, um, always, often, uh, regularly. Mm -hmm. Never. Okay. When, when we're talking about routines, we're, we're talking about daily routines using the adverse of frequency. I always go to the gym. I sometimes clean the house. I almost always cook my, my food. So are activities that most of the time you do. I always take a shower. So you are talking about different activities. And ¿y cuál es una, una regla del presente continuo? ¿Cuándo usamos el presente continuo? ¿Para qué reglas? For what rules uh, do you remember? Yes. For what rules? When, when describe uh, actions that happen in this moment, right now, uh, habits, hey, habits uh, we use always for temporary states or future arrangements. Okay, 
All right, so that's and, it. And uh, well, Clevis, and now, right now, at the moment, listen and look. Mm -hmm. Okay. That's right. So we're talking about these, uh, these kind of situations, like talking about uh, spontaneous, ex spontaneous situations that are currently happening. And also we work about the use of the activities. How often do you do some activities on Monday? Like you say, teacher, I always check on Monday's agenda. I usually check the memos or memorandums. And I sometimes have a meeting with the boss or with the people in the company. I complete the attendance report for the for my job. So you are talking about the activity. Eso es lo que hacíamos en la clase anterior y algunos ejercicios siempre utilizando el present continuous o el present simple. Hoy vamos a estudiar un contenido diferente. We're going to study a different content. Y hoy pues venimos cargados de conocimiento. Hoy sí, nos vamos a ir eh, con cargados de bastante conocimiento este día. So, this is, the, this is the next one. Who wants to help me to read the topic? Uh, who wants to help me to read the topic? Who wants to help me to read the topic? Me. Yes. Model two, unit three, a special event at the World Place. Video conference, third, simple present progress, progressive for the temporary situation. For temporary, yes. Thank you so much. I really appreciate it. So we're talking about this, uh, the number 13. So we're in the 13 class of the model number two. So 13 classes, so that's impressive. So every day we will study different things. So we go with this. And we're talking about the simple present progressive. That is the topic. Simple present, uh, the simple present progressive for temporary situations. So we're going to study a little bit about this topic. And also, uh, we're going to describe scheduled events at the workplace. Scheduled event events at the workplace. It is going to be the topic. So there are some uh, activities or some stuff, some things or events that we need to do because they are scheduled. And when they are scheduled, we know what to do with this about the workplace. Vamos a ver. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a describir aquellos eventos que ya están agendados en, la, en el lugar de trabajo. Es como, por ejemplo, alguien le dice, mire, eh, tenemos una reunión a tal hora, pero es que yo no puedo porque tengo que ir a hacer algo así. Pero es que, you know what? There's a, there's a, this, this meeting is scheduled. You should be there. I'm sorry, but you should be, you should be there because it's scheduled. Entonces, y de repente en el trabajo pasa, ¿verdad? Que alguien dice... Mira, que tenemos un alumno, pero es que yo no puedo, tengo que salir, tengo que ir a hacer un compromiso. Pero es que ya está la agenda, ya está agendado. Es algo que está desde hace tiempo. Entonces uno dice, hey, tiene razón, ¿verdad? Ni modo, ya iba para la playa. Entonces, something like that, right? This is, there are some stuff that, you know, most of the time happens. So we have to um, respect part of the agenda. Ya me ha pasado de repente que estoy en alguna clase, eh, bueno, para vacaciones me pasaba, de repente decía, hey, no, es que, todo el fin de semana, todo el fin de semana y la semana de vacaciones. ¿Y qué en el trabajo? Mire, vamos a trabajar lunes. Oh my God. O martes también. So, so yeah, you know, sorry for this. Because, you know, um, there, there is something that it's, it's scheduled, right? Ya está agendado. Es decir, no se lo inventan, sino que ya está agendado. Pues. That's, that's the time. So that's one of the points. And we have the first activity that we're going to do today. Esta es la primera actividad que vamos a hacer. Le vamos a pedir a Zaira que nos lea la, la, la oración. Read the sentence, please, eh, Zaira. I need your help. Yes. Let's start. What event are they taking place at your workplace these days? Uh, these days. Okay, these days. Thank you so much. Day. Thank you so much. Okay. So this is the question that we're going to socialize today in the class. What events are taking place at your workplace these days? Think about the activities that you have in mind. Esto es como algo que hicimos en los módulos anteriores, 
pero como cada semana hay algo nuevo. There is something different. For example, if I ask to, um, to some of you, and maybe you will say something different. Yeah, esta semana hay, hay cosas diferentes, hay actividades diferentes. I remember that, that Zaira, she, she makes the, the meetings and she arranges different activities. So she knows what is going to happen this week. So quiero que piensen aquellos eventos que se llevarán a cabo en estos días, entre esta semana y la otra. Y usted hace como los horarios que hicimos la vez pasada. On Monday, there is going to be, or there is a meeting, or a, I don't know, something that you do in the jobs, like organize a meeting, check some material, work in an inventory, monitor the production this week, evaluate the employees, todas aquellas actividades que ustedes eh, que se van a realizar para esta semana. Entonces, para eso vamos a dejar un pequeño a short time in order that you to do it. If somebody has a questions about vocabulary, you got the freedom to, to socialize and you say, teacher, um, can you help me to, to say something in English? Because maybe uh, there is a word that maybe you don't remember or perhaps it's like um, that you need to reinforce. Okay, so you can start, guys. You can, you can uh, think about it. Escriban un poquito acerca de estas actividades. Es algo que ya hemos hecho anteriormente y we're going to reinforce. Teacher. Yes, how can I help you? What is taking place? Uh, taking place is the where it's going to be, the, the locations where the situations will be. Like we say in Spanish, uh, toman lugar. ¿Qué eventos eh, se están llevando a cabo? Uh, are taking place, están llevando a cabo. O están tomando lugar en tu lugar de trabajo. That's the meaning about taking place. Electricista, teacher. Electrician. Electrician. Thanks. You're welcome. Good evening, teacher. Hi, Rodrigo Hernandez. Oh, Rodrigo. Okay. Thanks for letting me know because I passed the attendance list before. So I just need to, you know, confirm that you're here in the class. Okay. Thanks for letting me know about it. Okay. Okay. Welcome. Thanks. Yeah. I got it here now. Okay. Okay, are we okay now? Yes, are we okay? Yeah, really? one of one of our partners is getting some troubles. Yes. 
Well, two students, two students chat uh, saying that they got some problems with the internet connection here. And uh, well, I'm actually testing them because it's, it's like they are getting some troubles um, with well, but we hope they can they can fix that because the, maybe the signal is not so good. So, well, let's see what happened. Okay, let me see. Eh, Alguien que se haya unido y ya habiendo pasado la, la asistencia? Me, teacher. I'm Jenny. Jenny, well, so I just I got it. I, I got it here. So, yeah. Okay. Sí, sí, Rodrigo Hernández. Yeah, Rodrigo sí, Hernández, too. Who? Okay. Mauricio Rivera. Mauricio Rivera. Guys, you, you had to say since the very beginning because if not, I will pass the uh, the attendance list until nine. So the minutes are taking. Okay, so uh, Mauricio. I'm sorry, your name? Mauricio Antonio Rivera. Okay, okay, okay. Okay, Roberta. Okay, Roberta. Okay. Teacher, right. como digo, Casa Tour. Casa Tour. Casa Tour. Casador. No, Casa Tour. Tour de, de tours. De, 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 de... Tour home. Podría ser a tour home. Tour home. Tour home. Thank you. Okay. Okay, so we're going to socialize the information we have, and also we're going to uh, talk about the, the answers. So I will choose somebody here. I will need somebody who helps me to break break uh, break the ice. So I will ask uh, Brenda Beatriz Calderon to answer the question, the first question. Okay, Brenda, uh, help us to read what information you have for the first question. Okay, I made inventory in June. In December, presentation on different formalities of law, um, closing the accounting in March, and review the different account of provider. Okay. Okay, select somebody else, please. Select someone else. And ask the question. Le va, va a elegir alguien más y le va a hacer la pregunta. Ellie, what events are taking place at your workplace this day? Okay, this week's event is a Mother's Day this May 10. It's okay? Repeat? Repeat, teacher? Yes, yes please, 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 repeat. It's lonely. Okay. Just read it. Okay. This week's event is Mother's Day. This May 10. Okay, hey, cool. It's, it's, it's going to be the best, the best event, right? Excellent. Okay, thank you. Okay, now choose somebody else and ask the question. Uh, choose a person and ask the question. Okay. Uh, let me see. Janice Lema Santo Sanchez. What event are taking place at your workplace this day? Um, this week is month in closing. That means uh, because that I present the sales closer and sales compliance. Um, present a uh, Present to human resource file with commission payments and develop sellers' goals. It's very complete. Perfect. Only that. <laughs> now it's your turn to choose somebody and ask the same question, please. Mm.
Jose Arnoldo. Uh, what events are taking place at your workplace this day? Okay, every Wednesday we are having an uh, electrician men they sell with a special offer for the for for the days. No more. Okay, you continue with the activity. Continue, please. Betania Marisol. Okay, great. Now it's your turn. Betania, what events are taking place at your workplace this day? On April 30, I have to pay payroll. On April 30, I need to present taxes declaration. On May 7, I have to make payroll is an AFP. And on May 24, is the birthday number 18, the Madagascar. Thanks. Tengo que elegir a alguien. That's right. Okay. Um, uh, Ana Lilia. Yes. What events are taking place at your workplace this day? Um, my upcoming events uh, Friday are the reports, Saturday, check the inventory, and Monday, general meeting. Excellent. That was good. That was good. That was good. All right. So don't forget, uh, guys, don't forget to turn on the camera. You know, it's a requirement. You know, so don't forget to turn on the camera. Okay, continue with the, uh, somebody else. Uh, somebody else, guys, please do me the favor to select uh, the next person. Please do me the favor. Don't be afraid. <laughs> Just choose. Karen, Vanessa. Okay, that's okay, Karen. Okay. The coffee oh. maker, the coffee maker. <laughs> Acabo de entrar, ahorita estoy escribiendo algo. Ok, don't worry, don't worry, Miss. Lo, lo digo así a medias, como lo tengo. Eh, no sabemos cómo lo tiene, pero bueno, inténtelo, try, you can do it. Solo tengo una oración. Una oración. I, I can't believe it, chica. Yeah, I can't believe it too, I mean, it's a surprise oh. to me. Ok. I have having to close the boarding and after to this, I making a report for the wording in the month. I'm making reports, okay. For mm -hmm. future for a future structures. I'm making reports. I'm making okay. Report. okay. For this next week, right? That will be for the next week. Is for the next week. Um Brian. Brian. Okay, Brian. What events are taking place at your workplace these days? Um, we are uh, having an activity religious this week. Okay, I'm sure. Uh, you, are you a teacher? No. <laughs> oh, because you said that you work in a in a school. I, I I'm not grown. Yes. yes. Okay. You you work in a school. Okay, that's okay. All right, but not a teacher. Mm -hmm. I thought you were a teacher. Mm -hmm. Okay, that's okay. Well, guys, actually, it was good, right? Because we can socialize about, you know, talking talking about taking places in in, in this very important. So let's continue talking about some other activities because further.
we're going to work in that and we're going to have a conversation. So I want you to uh, just for the moment, for the moment, a uh, power off your microphones. And because we're going to practice a conversation that later we're going to socialize with, with your partner. And this is conversation between Rose and Mary. This is the conversation between Rose and Mary. Listen to your teacher and read the conversations, then practice with the partner. Okay, listen carefully and I will read twice and you focus about the pronunciation of all the words. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things that I'm doing this week. For example, I am, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I, I'm talking. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Ok, lo vamos a escuchar otra vez. Y van subrayando aquellas palabras que ustedes consideran que tienen dificultades para, para pronunciarlas. Por ejemplo, decimos, Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And uh, who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Vamos a hacer una práctica. Eh, está súper sencillo. Esta, este, esta conversión está más sencilla que la anterior. Vamos con la primera parte. Usted ahí con el micrófono apagado, with the microphone off. We're, we're going to practice the, you know, this conversation. I want you to read twice. The first one is, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Okay, practice. Ok, vamos con la siguiente. Esta es un poquito prolongada. Hi, Rose. Lo vamos a leer dos veces. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Ok, practice. Ok, lo vuelvo a leer yo. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Ok, vamos con la siguiente parte. Uh, that's ok, that's ok. I am talking to colleagues. Colleagues, colleagues. I am talking to colleagues and checking reports. And checking reports. Practice.
next. And who, esto se pronuncia who. And who is analyzing, analyzing, analyzing the advances, advances, advances in the company. And who is analyzing the advances in the company. Okay, um, let me see. In this case, I will select two students for helping me to rate the conversations. So I will ask Mauricio Rivera to help me to rate the conversation. Uh, Mauricio, you will be roast. And also we will request, um, let me see, I was looking for um, David Orlando. David Orlando will be Mary. And uh, Rivera will be Rose. Así que, let's get ready, guys. And Mr. Rivera, you can start. Okay. Hello, Mari. What are something activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I do in this week. For example, I think some pyro pyros on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking the colleagues and the colleagues and checking reports. And who is anal anal and who is an analyzing and who is analyzing the advance in the company? Peter is. Repeat. Okay, so we're going to emphasize in this one. I am doing. So there are many things I am doing. Si fuera contraction sería I'm doing. Uh, pero en este caso, como es una, es una full form, que es una forma completa, entonces es I am doing I am, this week. I am doing this week. La siguiente es signing. 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 Eh, tiene, signing. tiene que ser con... Ah, the sign, the firma, signing. the firmar. Signing some payrolls on Tuesday. Y la otra era colleagues, 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 colleagues. 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 Y la otra es analyzing, analyzing, oh. analyzing, analyzing. analyzing. analyzing ok, analysis. entonces, eh, Mr. Rivera va a elegir a una persona que lo va a sustituir y David va a elegir a una persona que lo va a sustituir para la conversación. So you can start. Ok. Eh, Zaira. Okay. Brenda Beatriz. Ok, Brenda, you start. Yes. Okay, hello Mary, what are some activities you are doing this week? Hi Rose, well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and emails on Wednesday. And you? That's okay, I am talking the colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Super. Okay, now you select the other people. Ustedes van a elegir uno, uno y uno. Vamos a ir eligiéndonos uno y uno. Yes. Hello. Okay. Jenny. Marisol. 
Ok, entonces comienza Jenny. Yes. Ok, Jenny starts. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Ross. Well, there, there, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues in checking reports. And who is analyzing the advances, advances in the company? Twitter is. Advances. 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 Es como decir advance, pero que en plural, advances. So le agrega la S. Advance, advances. So Advance. yeah, analyzing the advances, right? Okay, now that you have like more practice, we're going to have a short time to socialize the conversation. So we're going to work in uh, breakout rooms and we're going to have a short time, like uh, three minutes to practice the conversation and give the proper accent on this. Así que vamos a formar los breakout rooms. We have, uh, let me see. Okay, so we're going to have eight groups. Okay, one second. Ok, vamos a, vamos a trabajar con los breakout rooms y necesito que cuando lleguen pues a la práctica, practice the, also the conversation. Ok. You can do it. Mauricio, no. Mauricio. Mauricio Enrique. Mauricio Enrique. De nuevo. Um, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues in checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. 
by a community. Hello, sir. Uh -huh. Hello, Mari. Where are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am do doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking, checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Bien. There are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Peter is. Ajá, ¿y hoy? Otra vez. Otra vez, hasta que nos aburramos. <risa> Ahora yo soy Rose. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the, the advent in the company? Peter is. No escuchas los gatos. No. No hay gatos en el techo. Hi, teacher. Espérate. ¿No? ¿Ah? Se veían como. Eso. Sí. Sí se oye que usted. Ojalá no me vayan a preguntar en el grupo. No, pero casi no se escucha. Don't worry. Casi no se escucha. Sí, sí. Seguimos, teacher. It's okay. Um, tenemos dos minutos más, así que you can continue. All right. That's okay. Excellent. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. Oh, mm, what is analyzing, anal anal analyzing, analyzing to the advances? The advances in the company. Here it is. Okay. Teacher. Omar, la pronunciación es who is analyzing, con J. Who. Who is analyzing. Who. Yes, con J. Así es. Is analyzing the advance. Advance is correct, teacher. Advance, advances. 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 Tap, okay. Tap, okay. I am. Talking to police. Talking. 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 Talking, talking. Talking to colleagues is correct. Yes, talking to colleagues. Talking to colleagues. Okay, no, no, no. Rose, ¿verdad? Yes. Yo soy Rose. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. 
Well, there are many things I do. For example, I am tiny some pyro on Thursday, sending email on Wednesday, and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. Uh, who is and I who the advance in the company. Advances in the company. Is correct. Uh, who is analyzing? Analyzing. Analyzing. That's analyzing. Yes. Advances in the company. Peter is. Okay. Hello, Mary. What? What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing signing some payroll payrolls on Fire. Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues. Talking to colleagues. Talking checking, to colleagues. Talking to colleagues and checking report. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. El tiempo para uno mapa. Uh, yeah, okay. <laughs> Hello, we're coming back. We're coming back, guys. Well, well, what about to well continue, continue, continue here. So, uh, mm -hmm. yeah, like this, just like this. Just like this, all right? Okay, let's see. Let's see here. Okay, after the conversations that we have socialized here today, vamos a responder las siguientes preguntas. Vamos a socializar estas, estas preguntas eh, relacionadas a la, a la conversation. So I want you to take a time to read them. Read the questions and later socialize the possible answers. For example, what are some activities Mary is doing this week? And are you doing some of the activities described about which ones? Entonces van a leer nuevamente the conversation y vamos a responder eh, las, eh, las preguntas. La primera persona que la tenga me dice. Designing some playrooms and sending emails. ¿Cómo sería la respuesta? Repeat the answer, please. Signing some play rules and sending emails. Signing some play rules and also emails, right? Okay, excellent. And what about the number two? What do you have for the number two?
¿Qué tienen en el número dos? ¿Cuál sería la número dos? According to the reading. In my case, teacher, uh, I send emails and check reports. Talking to colleagues, colleagues and checking reports. And... Casi Exacto. no habla con los compañeros. <ríe> Mauricio. Hola, hola. Usted casi no, usted casi no habla con los compañeros. <ríe> no, perdón, es que a veces dejo el, el, el micrófono así encendido y pienso en voz alta. Eso es lo que pasa. <ríe> Solo toma soda. Por lo menos ya no está quien lo regaña. Lo oita. <risa> hola, hola Eli. <risa> ok. Ok. Ahí está. And sending emails, checking reports, and talking to colleagues. Yeah. Ok, that's, that's right. cool. That's cool, right? That's ok. So that was very clear the conversation. Vamos a la siguiente parte. We go to the next part about this conversation. And also we're going to socialize and activities. Uh, just one moment. Okay, let's see here. Okay, we're going to have a short time to, to fill in the blanks with the events you have at your workplace. This is what we had to do. For example, signing payroll, sending emails, analyzing advances. Va a escribir eh, aquellos eventos que usted tiene en su lugar de trabajo. Aquí, aquí le han puesto events, I mean, eh, events, pero podrían ser activities. Por ejemplo, sending emails no es un evento específicamente, es an activity. Analyzing advances uh, is also an activity. Teacher. Yes. Uh, right. Uh, in present continuous or in simple present? If you remember, those activities are the common activities, are events. So uh, in this case, you can use in simple present. Por ejemplo, signing payrolls es lo que ustedes hacen. Bueno, no sé si alguien por acá creo que hace eso. Eh, sending emails, eh, most of you do it. Entonces, no es qué es lo que están haciendo eh, eh, en este momento, sino que son actividades que ustedes hacen por lo general. Eh, that's why you can use in present, como el ejemplo, signing payrolls, sending emails. Pueden poner ustedes eh, verifying. Pues aquí ustedes se fijan, el verbo está en ing. Pero no necesariamente tiene, está en presente continuo, porque ahí le hace falta el verbo to be más el sujeto. Aquí solo están eh, ejemplificadas a través del verbo con ing. Uh, analyzing it, having a meeting with people, organizing the events, eh, completing the some charts, eh, cleaning the desk, etc. Entonces, usted va a escribir en este caso six activities, va a escribir seis actividades que usted pues tiene, eh, que usted realiza, that you do in your job, in your workplace. Playing free fire. And I don't think so. It's not related to the job. But if, <laughs> but if, <laughs> pero si lo hace en el trabajo, póngalo, porque ahí sí es un crack. No, eh, en la hora de In my lunch time. De... <laughs> yeah. In my lunch time, I play free fire. What is the problem? Yeah, but it's not related to jobs. It's not related to your job. Suena interesante, la verdad. For example, some people in my in my, my work, there are some there is a, a big soccer field, there are some, some courts and soccer fields. And in the lunch time, they go and they make teams and they play soccer. They play soccer half an hour because the, the, the recess time is like one hour. Entonces ellos eh, comen temprano, no sé cómo hacen, y de ahí se van a jugar media hora. Y every day, they play soccer every day. Those people are, wow, incredible.
Ready. Excellent. Okay, somebody else, uh, somebody else, well, has finished, uh, además de, hello? Hello, hello, uh, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Are we okay? Do you need help? No yet. Okay, no yet, all right, that's okay. Teacher. Yes. Tell one me. One question. Go ahead. Eh, ¿Cómo puedo decir llamadas entrantes? Eh, coming calls. Eh, like this. Look at the chat. Coming calls. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, share what you have. I I follow first. I do reports. I send emails. I make calls to clients. I do paperwork. I go to the bank. Okay, excellent. That's okay. <clears throat> That's cool. Finish, finish, teacher. Finished. All right. Okay, let's go. Well, um, somebody else that would like to share because we're going to work in the in the breakup rooms and we're going to socialize this information. But please make a post. Let's make a post. Vamos a pasar la asistencia. One second. One moment.
Eh, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Brian Javier. Present. Cristian Ernesto. Cristian Ernesto, no. David Orlando Álvarez. Present. Eh, Eliad Sael Matut. Present. Guillermo eh, Antonio García. No está Guillermo. Eh, José Arnoldo Mazariego. José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mauricio Enrique García. Present teacher. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present teacher. Ok, Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marleni. Present. Eh, Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Ok, and Jenny eh, Suleima. Present. Thank you, that's cool, that's cool. Ok, guys, eh, now we're going to work in the work play in the breakup rooms. And we're going to socialize the information that we have uh, together. You're going to talk about the activities. And also you can give some explanation to your partners. Finish. Uh, oh, okay, so we're going to work in trios. Finish. Microphone teacher. I'm oh, sorry, sorry. Yes, you're going to socialize this information with your partners because we're going to work in trios. And you will explain, for example, what activities. Um, I have a meeting this. I'm going to work in this. I, I have to check some payrolls. I have to sign some documents. Like, you give a description about that. So let's go. You're going to have uh, seven minutes to share this information. I'm going to be moving around the groups. By any chance you have any question, you can chat. Puede escribir en el chat y I will be more than glad to help you. Vamos a ver en qué les ayudamos. Así que eh, vamos a formar los grupos en este momento. Así que todos atentos a la invitación. Y creo que FAS también, no sé. Voy con el Barça. Una sola mezcla. Ahí está. Una sola mezcla. Ok, mister. Uh, acá está Ana Lilian también. Eh, ella es migueleña y es aguilucha. Así que. No, aguilucha. Para nada. nada que ver. No le, gusta, no le gusta el fútbol. Ni que me lo mencionen. A lo que ah. venimos. Ok, ok, me gusta, ok, ya lo que venimos entonces. Bye. My first, I do, I do the weekly inventory. O sea, hago el inventario de la semana. Ok. I, re I, re I revise 
the American side, merchandise, como que recibo mercadería, ¿verdad? I deliver electrical merchandise, o sea, entrego mercadería eléctrica. Is Answer is, calls. Is, is merchandise, uh, merchandise? Merchan, merchandise. Merchant, merchandise, merchandise, yeah. Merchant, merchandise. Yeah, that would be great, that would be great. Electrical, electrical merchandise. Eh, y la teacher, la palabra, uh, how do you say recite, receive? Receive mer merchandise. Eh, but receive, de recibo. Aha, receive. Aha, re receive. Yes, receive, receive, yes. Continue, yes, that's receive. okay. Mer merchants, merchandise. Uh, answer calls. I change the date on agenda. I take note the orders of the orders. Eh, only. No sé si, si pronuncié bien es I take note of take the note. orders. Yes. Teacher, orden yeah. es de compra es futures orden. Exactly. Purchase order. Okay. The orders. Orders. Answer okay. calls. Okay. Yo. Okay, me. Yeah. Uh, general. General reports. I coming calls. I presentation. The information I have process debt to pay. I have elaborate styling. I usually check the email. Teacher is correct. Yes. Okay. Thank you. You're Teacher. Welcome. Teacher, perdón. Excuse me. Yes. Eh, receive es recibo, ¿verdad? Ajá, uh -huh, exactly. The, the library, the library sería, ¿va? How do you say the library? Eh, Electrical merchandise. The, the library, ¿qué? Okay. Merchandise. Yeah, I pero. Deliver. Deliver. I deliver. Deliver. Ah, deliver. Deliver. I deliver. Electrical. Uh -huh. Merchandise. Electrical. Yeah, merchandise. merchandise. Yeah. Yeah, that's good. That's good. That's what you do. Okay. Okay, great. Okay. I I fall I fall out I fall out first. I don't I do report. I send email. I making calls to clients. I do paperwork. I go to the bank banks. Thanks. It's good. Go to the bank. Es cansado su, su tramo a analizar. Es cansado su día a día. Eh, okay, celebrating, yeah, celebrating the day of con. Celebrate. Celebrating the day of con, yes, in May uh, 16, 17, <laughs> May just. <laughs> Celebrating the day of con. The account and making the tax opinion. Making making the tax the tax opinion opinion. Okay, the ta uh -huh.
making the tax opinion. Yeah, traveling the salary room, no, to salary room. Traveling. Repeat. Traveling to salary room, a la sala de ventas. Mm. Mm -hmm. Traveling. Good luck. Uh -huh. y, y este último eh, que dijo que era traveling to Sales Room. Tengo que ir a las salas de ventas. Traveling. Uh -huh. Uh -huh. Es como viajar, creo yo. Traveling. Uh -huh. The travel. The I travel. Eh, San Salvador. Eh, Sonsonate. Así es, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. On the other departments and analyzing the account of providers. Analizar las cuentas de los proveedores. Analyzing the account of providers. Esos términos así contables como contables me cuestan entender. De <laughs> eso es very, very difficult. It, it, en inglés contable bien diferente. <laughs> Ni siquiera le tomen un boleto, digamos, por el tiempo que no cumplido, dice. Yes. <laughs> no. Uh, my, my job is sad and, and caring. <laughs> no dejan comprar nada. No. Dice, ¿cómo puedo decir que no me dejan comprar nada? Ajá, uh, ni a mí tampoco. <laughs> ah, no, a, a Karen sí, pero a mí porque no me cansa el dinero. <laughs> They, they don't allow me to buy. They don't allow me to buy. They don't they allow don't? me. Okay. Allow me. Allow me. Allow Louding. Louding. They don't they not allow, allow, me. Me. allow me to buy. Allow me. They... Don't, Don't they allow me? ¿Qué significa allow, allow me? Permitir, Bye. permitir. Don't allow. allow Así me. se escribe. Allow me. Yes. To buy. It's, yeah, it's in the chat. Look at the chat. Ah, okay. They do they do not allow me to buy. Teacher, yes. Uh, the advance is the same uh, progress. Advance, uh, mm, I mean, advance is like avances. Mm -hmm. Es que yo puse una oración, eh, por, ejemplo, por ejemplo, I analyzing the process, the progress of the new operational project. O tendría que hacer. Uh -huh. Analyze the advance. Eh, sí, podría decir progreso o avances, porque avances es como cuando usted deja un trabajo y que qué tan avanzado llevan ese trabajo. En, es como decir qué okay. tanto han progresado. Entonces habría que ver ahí el contexto. Uh -huh. Si han progresado ah, en okay. la información o han avanzado. Bueno, casi podría ser como similar, creo. Uh -huh. Okay, great. Okay. Well, we go back, we will go back to the groups.
Richard, the micro. I'm sorry. Yeah, I got the microphone. Yeah, I'm sorry. <laughs> That's always happening, right? Okay. Okay, it's because I got some, you know, I got some dogs here that my pets, and sometimes when they listen some dogs because in my in my neighborhood, at this time it's quiet. Um, I got the microphone and there is no noise around. But in my neighborhood, there are many, many neighbors that have a lot of dogs. Every everybody I think in this block, they have dogs. And I have two dogs. Wow, a great combination for making sure. a mess in a class. Yeah. What do you, what do you say? I don't know. So in this moment, what uh, you speak? Uh, que aquí en donde yo vivo, la, las personas tienen mascotas, tienen perros, hasta decir ya no. Cada, creo que cada vecino tiene un, un perro, tiene perritos. Entonces, so, they, that's the... Y para las clases en línea, los perritos se prestan, se, se rebuscan, como ah, dicen. Ah, di, los dígame lo mismo. <risa> Los perritos, oh. los perritos y las personas que venden pan, por ejemplo, es <laughs> los my, pitos. My uh -huh. big problem, his name is cats. The cats. Oh, the Buena. cats. Oh, on the, on the, in the house. I have four, I have four cats. Wow. Yeah, pero okay. son suyos, o sea, usted, usted los puede controlar, pero cuando usted no tiene gato y pasan 20 gatos corriendo sobre su techo, parece como que gente va trotando. ¿eh? Mauricio tiene cuatro gatos porque el gato tuve. <laughs> And two dogs. And two dogs. Yeah, it's like a zoo. It's like a zoo, yeah. Ya casi como un zoológico. Así estamos. Tengo una vecina que tiene como un zoológico prácticamente. She, she has a lot of animals. And also the maintenance about those Teacher. animals is very expensive. Okay. Teacher. Yep. The small house. <laughs> the small house. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice gecko? En inglés. It's the same. That, that's the same name. Gecko. It's like a lizard. Gecko como, is gecko. Yeah, pero viene de la familia de los lizards. My gecko. Lizards. The lizards. Que son como de las lagartijas. Entonces, la... ese es como la, ah. el tipo de, el nombre que se le da a la especie. Ah. Pero no, bueno, no sé cuál es la, la científica. Aquí la gente le dice gecko o gecko, no sé. But this is a lizard. Look at the chat. Look at the chat. Teacher, pero gecko es en inglés. I mean, in English, is, I mean, I don't know. Creo que sí le llaman, no sé cómo le llaman. En, a eh, que mate. Es como un lizard, es como un lizard, pero habría, habría que ver sí, cuál es el nombre. Es una especie. Habría que ver cuál es, que es una especie brasileira. ¿Verdad? Entonces es habría que ver cuál especie. es su nombre, nombre científico o el nombre de origen. Es que hay varios, varios tipos de lagartijas, o sea, que se parecen a los geckos, pero yo entiendo que el gecko es el, el transparente, el, el okay. color de piel. Yeah, yeah. Hay, yeah. Ge hay geckos de diferentes colores, de hecho hay, hay geckos como estilo pardo, he visto algunos geckos. Yeah. Yes. Ellos son candiles, pero ¿sabe cómo vinieron los geckos a El Salvador? <risa> candiles. Son Cantiles, no candiles, viejo. De luz. Ah, cantiles. De luz. Cantiles. ¿Usted sabe cómo vinieron los quecos a El Salvador? No hay día. Adando. Okay. En los camiones de, de, de plátano y guineo, ahí los metían eh, para que se comieran las moscas, todos insectos, y así se fueron quedando. Wow, interesting. Ok, bien, vamos ya a la siguiente parte. Ya vamos, vamos a 30 minutes. It's about reading. Read this article about activities to keep employees happy. Discuss if the sentences below are true or false and the incorrect false one. So what we had to do is que vamos a leer la actividad profundidad. Que vamos a eh, activities to keep employees happy. So like, tenemos que ver en esta lectura, en este artículo, eh, aquella acerca de actividades para mantener a los empleados felices, satisfechos, alegres. Discuss if the sentences below are true. Hay que discutir si las oraciones abajo son verdad o falso. And correct the false ones. Vamos a corregir las correctas. Vamos con la primera. Organize your yoga class. If you work 
in an office and your employees are sitting at computer every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boast wouldn't want those outcomes? Okay, think about it and tell me if you understood. Eh, if there are any words that maybe you don't know, alguna palabra que no sepan o el contexto uh, that maybe you can socialize. Lift mood. What word is that? I'm sorry. Lift mood. In la penúltima línea. Yes, yes, it's the lift the mood. Lift the mood es como levantar el ánimo. Improve the brain, es decir, mejora el cerebro, and lift the mood, es decir, y mejora el, 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 you know, parte de su modo. ¿Cómo usted se encuentra? Thanks, teacher. Levanta el ánimo, yeah, that's important. Teacher. Underestimate. Underestimate is like a low, a low personal rate about someone or something. Like eh, underestimate is cuando alguien eh, no tiene, no tiene buenas expectativas sobre alguien o algo. Entonces lo sobre sobreestima. En este caso, that is like a underestimate. Es decir, que no no le ve, verdad, esa capacidad. No le da el valor de... adecuado. Exactamente. En este caso, no le da el valor okay. al impacto del yoga, que el yoga podría hacer. People say, you know, what, what I'm going to be doing yoga? ¿Por qué está haciendo yoga? I don't think it works. But for some people, that works. Entonces, todo depende, you know. Um, ¿Qué más? Eh, ¿Qué otra pregunta acerca de organize your yoga classes? T-shirt. T-shirt. Eh, ahí donde dice simple no leading ¿Qué, qué quiere decir uh, uh, ¿dónde, dónde está I'm sorry what is it donde dice después de celebrar en la dos en la parte dos ah ya vamos para dos wait wait YouTube. vamos para dos wait a moment wait a moment so we es go. que esa esa parte okay. okay es la la de celebrate birthdays el párrafo dos qué dice usted hola Yes. Ok, vamos al párrafo 2. Entonces no hay, no hay más comentarios. Entonces no hay más, más comentarios del párrafo 1. Vamos al párrafo 2. Paragraph number 2. Celebrate birthdays. ¿Qué dice celebrate birthdays? Eso es una buena manera también para encourage, motivate, or make co uh, employees happy. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It show your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. We go back. Uh, you don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging a special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay, preguntas sobre vocabulario, questions about vocabulary. Pues morales. Moral, la moral. Acknowledging. Eh, como conocer, conocimiento, un simple conocimiento especial. Acknowledging o conociendo eh, ocasiones especiales. Simplemente sabiendo, conociendo eh, ocasiones especiales que tienen un gran impacto.
Yes. Okay, any other one? Any other one, guys? Si no, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Okay, entonces, como no hay, let's go with the next one. Vamos con la número tres. Pain, painball. Let me highlight here. So it says, give your employees, give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of painball simply getting out of the office can work wonders for staff morale watch out code as the boss you are going to be a prime target vamos a ver leemos otra vez dice it gives your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball simply getting out of the office can can work wonders for staff morale Watch out, thought so as the boost, you're going to be the prime target. Okay, uh, let's go with the equations. Let's go with the equations. What's the meaning of paintball? It's a game. Paintball is a game. Paint Bola de pintura. Yeah, it's a game. I don't know if you have oh. played paintball. Uh, have you played uh, this? ¿Ya, ¿Ya han jugado eso ustedes? Paintball? ¿No han jugado paintball? Yeah. I like yeah. that. Yes. Okay. Everybody, everybody versus boss. I know. Versus yes. the boss. Everybody versus the boss. Oh my God. Todos contra el jefe. Pero mira, aquí hay varios jefes. Aquí en este grupo hay varios jefes. No es conveniente. Ok, muy bien. Eh, questions about vocabulary. ¿Otro, otro pregunta sobre vocabulario? Eh, well, that would be great to have a date of paintball. Hacer un día de, de ese juego. That would be a great experience, definitely. Eh, what else? ¿Qué más? Ahí donde dijo watch out, pero la, la palabra a la par de watch out. Sí, por ejemplo, por ejemplo watch, out, watch out, though, es como decir aunque ten cuidado. Ese though es aunque eh, watch out es como ten cuidado, eh, como precaución, right? Entonces, watch out, though, aunque ten cuidado, as the boss, you're going to be the prime target. Y cabal lo que decía el compañero, ahí aplica, porque ten cuidado si son el jefe. Porque tú vas a ser el, el primer objetivo. O sea, que te van a buscar con el paintball. El compañero tenía toda la razón ahí. No, si el aunque no sea el jefe, teacher, siempre le van a caer su bomba. Ah, vaya, es, es elegido por los compañeros, ya. Es el, es el prime target. Yes. Ok. Entonces, si es así, pues. Paintball en Rancho Navarro. Okay, that is one of the places people can play that. Very right, cool. Orga, organicemos, organicemos, organize in this <laughs> classroom for the side. <laughs> be teacher, be teacher, que quiere decir the prime tiger. He is the prime tiger. <laughs> Yo creo que varios lo van a elegir, fíjese. Ese es el problema. Se van a apuntar. Karen creo que se va a apuntar, dice. Okay. Prime tiger. Café tiger. nos va a llevar Karen a todos. Sería divertido. Tengo buena puntería. Vaya, Cos. Mejor no sigamos con detalles, por favor. Tomamos alitas en barba roja. Ok, let's go. It's with getting this one. very dangerous. Yeah, it is, right. Ok, let's go. Vamos con la siguiente. Vamos con la número cuatro. Guess who? And ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on the board and then get everyone to put their best guesses. Forward on each one. It's a bit too e of easy. Like her, it fun that will definitely help lift the spirits while offering plenty of humor along the way. In English, it's como adivina quién, adivina quién. Entonces, de qué se trata? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on the board, and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, like her, it. 
fun that will definitely help lift the spirits while offering plenty of humor along the way. Vamos a, vamos a darles como una pequeña traducción para algunos que les, se les dificulta. Vamos con la primera. Dice, si trabajas en una oficina o and your employees are sitting o tus empleados están sentados en una computadora, enfrente de una computadora todo el día, no los eh, subestimes. No subestimes el impacto que yoga podría hacer en sus, en sus actitudes y en, sus, en su eh, personalidad. Eh, yoga puede ayudar a aliviar el estrés, a calmar you know, la mente, a liberar tensión y mejorar el, la función del cerebro, a levantar el, el humor. ¿Y qué, qué jefe no le gustaría este tipo de, de acciones? Que serían outcomes, de beneficios. Vamos con celebrate birthdays. Eh, no necesitas eh, confiar en juegos de negocios. Dice, rely on business games, juegos de negocios, para eh, levantar la moral. Es decir, no se trata de eso, simplemente el saber de ocasiones especiales que pueden tener un gran impacto. Eh, demuestra a tu equipo que, que, tú, que tú les importas a ellos como persona. O que ellos te importan como personas, eh, no como empleados. Eh, que cada uno eh, firme una carta y lleven un pastel, dice, una vez al mes o simplemente comprarlos, comprarles café y cada vez que alguien está en tu equipo que tenga un cumpleaños, celebrárselo. Entonces prácticamente es celebrate birthday. Es otra, otra actividad que puede ayudar a, a fortalecer, you know, the motivation and everything. Eh, paintball, que sería el juego eh, de paintball. Give your employees an opportunity. Da, la ley de los empleados una oportunidad de dejar un poquito eh, el peso de las actividades y de organizar. Y organiza un día de paintball. Simplemente sal de la oficina eh, y eso puede trabajar eh, wonders, que son maravillas o cosas para la moral del, del equipo. Entonces, you know, este tipo de actividades pueden ayudar a la moral del equipo. Eh, solo que ten cuidado porque el jefe puede ser el... el el, el punto blanco, right? O the prime target. El primero ahí que, que lo, los van a buscar. Y vamos con guess who. Guess who. Eh, adivina quién. Eh, pídeles a, y trae eh, fotos de tu niñez. O sea, de tu, cuando eras niño. Y cada uno va a llevar esas fotos y las va a poner sobre una mesa. O una pizarra. Y luego cada uno va a poner sus mejores eh, como guesses. Como es tipo de adivinanza. Como va a suponer. Eh, y luego pues eso va a ayudar como a poder definir quiénes son las personas en las fotos van a adivinar quiénes son es bastante fácil es un poquito fácil eh, y bastante divertido y definitivamente ayudar, ayudará a levantar el espíritu mientras te ofrece una, una cantidad de humor en, en todo el, el, tra el trayecto entonces are those activities lo que vamos a hacer es que after reading the article eh, about to keep employees happy Discuss if the sentences below are true or false. And correct the false ones. Eh, son las que están acá. Vamos a ver las que están a continuación. Como ya lo hemos leído, vamos a ver acá. For example, yoga has an important effect on employees. Entonces usted lo va a leer y va a decir true or false. Si de, de, de acuerdo a lo que dice la lectura. Bueno, yo digo que es verdad. I think it's true. Or I think it's false. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Dice que yoga no, no libera la tensión, pero calma la mente. Pero no calma la mente. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Ok? ¿True or false? Y ustedes dicen la respuesta. Entonces, vamos a trabajar en tríos en este momento. Y vamos a analizar la lectura. Y vamos a y responder estas preguntas, cuál sea la mejor. Así que tenemos... Eh, eh, tenemos... Eh, 10 minutes to do it. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Así que vamos a trabajar en team team teams. We're going to make groups of four members. Um, so I'm going to stop sharing. Five groups. Mm -hmm. Okay, six. we're going to make five groups. Y contestamos eh, las preguntas en base a la lectura. Así que let's go.
¿Qué Usted no las tiene impresas, Wendy. No. Yo las copio, pero hoy no alcancé. <risa> Aquí las este tengo. Este niño bueno. sí las tiene impresas. Ah, súper. Ahí está. Ah, pues solo léalas y vamos a ir bien. Y ya las tiene contestadas. Ya las me sobra. <ríe> Algunas. Ok. Si ¿Sí quieres que la. Se... Yeah. Léalas y las, las analizamos. Ok. One question. Bye. Uh, one question. Yoga has mm -hmm. uh, an important effect, effect on employers. True. True. False. True. Yes. True. Two questions. Yoga, yoga releases tension, but it doesn't call the men. False. Mm. That's true. Yoga no la... Yo la puse false, but no sé. Yo le puse que es falso. Uh -huh. Falso porque sí, porque sí se supone que sí hace lo que dice Iván porque se yo si le libera la atención y ahí dice que no libera la atención la extensión la roja la, la yoga a mí me da sueño así que me relaja todo <risa> pero entonces en ese caso relax ay que ahí está diciendo que no a la atención yo, yo, la yoga la yoga, ajá, que la yoga relaja la tensión, dice, pero eso no calma. Pero no calma la, la mente. La, 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 la cabeza. La, pero se supone que sí calma la mente, va, porque dice improve. Uh -huh. Por eso que han puesto que Sí, falso. sí, la yoga calma todo, pero. Aliviate. Pues entonces, sí, ahí dice calm, calm the mind. Es true. Pero dice que no, no que no calma la mente. Es false porque dice que no calma ajá, la mente. Y pero que calma ajá. la mente. Ajá, pero, es eso es pero eso no calma la mente. Ajá. Es false. Eso, eso es la mente. Sí, calma la mente. Ajá, false. Ahora, three question. Based on to reading, special occasions are not important. Porn. Especial. O sea, algún evento que de verdad a él le guste. O sea, no sé, y más adelante tal vez le podemos ofender la foto. O sea, se puede ofender él, va? No, no sé. Es que es un... Me dan risa, hay dos opciones. A mí las mías me dan risa. Dice, <risa> tenemos duda con la última. Estamos dos contra uno, que es true o false. Check, check. Childhood photos can offend employees. I mean, can you see that in the in the reading? ¿Leyeron eso? I said, yes. I said true. I say false. Um, <laughs> no. ¿Dónde dice que ofende? The offend people. Ah, ya ve. No. Oh, oh, perdón. Sí, no lo había traducido bien. Offer, offering, tal I vez offering offer. plenty of humor, o sea que ofrece una cantidad de mucho humor, ofende o, o mm, ofrece entonces, mucho humor. Entonces, eh, Mauricio ah. Rivera, Mauricio, perdón, perdón, Mauricio Rivera, pero de aquí no ha tenido ah. sesión conmigo de los 10 minutos. No. Ah, pues eh, hoy, hoy today, les creo. Ajá, today, today yes. Perdón. Yes, yes, after the class. Ok, thank you. Sorry for interruption. So that would be number five, right? Ya están por la número cinco. Yes. Ok, great. Yes. Wow, <laughs> that's true, false, 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 
Solo la primera. Está igual que la True. Uh, uh, yoga attention, but it doesn't come the meaning. False. Basically, the reading special location are not important. False. Walkers can play pinball inside the office. It's false. Sí, es fuerte, dijimos, ¿verdad? Ya. Yes. Childhood for a childhood. Así se, así se lee. Childhood. Childhood for us. Childhood, childhood for us can often employ us. False. Ok, es mi turno. Yoga has an important effect on employees. It's true. Yoga releases tension, but it doesn't come the mind, it's false. But on the read, based on the reading, special locations are not important. Important. False. Workers can play paintball inside the office. False. Childhood photos can often employees. False. Y si leemos, tratamos okay. de leer los párrafos. No, no hace. No, pero fíjense que no hace que quiera pues, ir a jugar. No, nosotros, este, bueno, en mi caso, nosotros tenemos una jefa poco estricta, si es trabajo, es trabajo, o sea, ya, ya está anotado esto, 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 y estos son los días que ustedes pueden. Y así de vez en cuando a veces como que nos, nos sí, da sí, como que pollo campero para que llevemos a la casa y todo eso. Pero oh. así de que te que vamos a andar haciendo yoga y todo eso, es para que nos digan, están perdiendo el tiempo. Nosotros, nosotros no hacemos yoga. No, pero no, lo vamos a mandar no, a hacer. No nos vamos queda a mandar a hacer para esto, hacer muchachos. yoga. Yoga, pero los lunes siempre nos ponen a, a estirar los músculos. Sí. Para que no nos, para que no nos estudiamos. Oh, qué interesante. Yes. <ríe> qué bueno. Teacher, yes, my best friend is Gecko. What? <laughs> what? What? How is this? Your best friend? Tonight. Pseudonimo. <laughs> Your best? Una noche me despierta el Gecko. Okay, you have a pet. Sería un pet, como mascota. A pet. <laughs> Ajá, tener ahí unos Gecko son las mascotas del, del hogar. Okay, that's cool, that's cool. Teacher. Yes, Teacher, tell me. En, en inglés, ¿cómo se diría? En, en mi empresa no dan libre el día de, del cumpleaños. Eh, for example, eh, the, the company give us a date off for our birthday. Give us a date off for our birthday. Bien, okay. ¿Y será que me lo puede escribir ahí en el chat? Para anotar. Lili, Lili. Sí, me va a estar llorando ahí, como no me vean en videoconferencia, va a decir que me extraña, me calmita. Ok, vamos a responder ya por el tiempo, ya nos quedan dos minutos. A yoga has an important effect on employees. That is true or false? What is that? Uh, what do you have for this? True. It's true. True. It's true. True. Yes. True. Yeah, that's right. And highlighted. 
Number two, yoga releases tension, but it doesn't calm the minds. True or false? False. 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 Days on the reading of special locations are not important. True or false? False. 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 Really, it's very important. Yes. <laughs> okay, number four. Uh, workers can play pay paintball inside the office. Wow. You false. 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 false or maybe. Maybe. Don't play. Don't yeah. play the office. <laughs> Cuando no está, cuando no <laughs> Good. Fernando, yo siento que... No puede quedar, no puede quedar ocultarlo. Y la parte no. Yo siento que Arnoldo ya tiene vigilado quién se sonaría si fuera en la oficina, digo yo. <risa> ok. Eh... Probable, probablemente a Mauricio. A ah, vaya. El Mejor problema... celebremos, celebremos el... <risa> el cumpleaños virtual. <risa> aún, okay. aún está... Hay que hacer la lista aún de los está... cumpleaños de la, de la clase. En, aún está... Yeah. Of course. No, no, virtual no, porque entonces cómo me van a dar el pastel. Así que no lo voy a poder comer. Ok, vamos con la última. Ya vamos contra el reloj. Ok, childhood photos can offend employees. True or false? False. It's false. True. Because, no. False. It's good. People, people enjoy this kind of game, yeah. right? Ok, congratulations, guys. That was a great job. Vamos a pasar la asistencia rapidito. It's bullying. We go against clock. Eh, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Brian Javier Carmona. Present teacher. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Nuestra Cristian. David Orlando Álvarez. Present. Elia Tzael Matut. Present. Eh, Guillermo Antonio García. <laughs> Guillermo Antonio. No está. Oh, yeah. José Arnoldo eh, Mazariego. I'm here. Eh, José Rodrigo Hernández. Present. Eh, Karen Vanessa Moratalla. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mauricio Enrique García. Present teacher. Eh, Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Y Wendy eh, Maribel Zabaleta. And teacher. And Jenny Suleyma Santos. Present. Okay, thank you guys for this time. I, I enjoyed a lot your, your class and also with all of you guys. Congratulations to all of you. And see you tomorrow. Don't forget to work in the activities. No se les olvide trabajar en los eh, ejercicios de cada día. Right. Don't forget about it. Y hoy pues me quedo en reunión de los 10 minutos with uh, Mr. Rivera. Okay, thank you guys. Have a beautiful night, everybody. Enjoy your night. God bless thank you. you. Good night. You too. Bye, everyone. God bless you, everyone. Bye. Bye. Okay, Mauricio Rivera. Eh, no me deja salir. Mauricio Rivera. <laughs> you can, me quiero quedar en la reunión. Salud. <laughs> okay, Mauricio Rivera, uh, how are you? How do you feel because of this uh, this model number two? It's uh, something different. So, how do you feel? ¿Cómo se siente? Uh, very happy, very, very great. O sea, no, no sé, no tengo palabras, teacher, porque. O sea, le voy a poner mi, mi punto de vista. Yo, uh -huh. okay. digamos, el año pasado por, est por estos meses, o sea, no tenía ni probabilidad de estar estudiando algo. ¿va? Entonces, con mi esposa <risa> hemos estado en una conversación así de que esto como que me ha, me ha despertado hasta para seguir mis estudios eh, tal vez superiores, ¿va? Porque... No sé, me, me, me ha motivado muchísimo. Y como yo hablaba con unos ahí, que a veces no es porque me voy a ir a trabajar a, un, a otro país o tal vez voy a vivir del lenguaje inglés, sino que hay muchas cosas que le ayudan bastante a uno. Por ejemplo, en un trabajo, 
le decía yo a un compañero, imagínate, le digo yo, que en una caja diga, manéjense con cuidado, o esto es frágil, pero viene en inglés y yo no lo entiendo, yo lo voy a agarrar, o sea, son cosas mínimas, pero muy importantes. Y le digo yo, yo que, bueno, comenté a usted que, que hasta para la tarea con, con mi hijo, ¿verdad? O sea, me puede ayudar en un futuro. Y yo me siento agradecido con su persona. Eh, mire, lo único, el único problema que tengo es que a veces, bueno, por lo menos ahora me costó. Y a veces el, 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 el Zoom me saca y no sé cómo hacer, pero a veces... Quizás de tanto seguir insistiéndome dentro de la verdad. Pero es lo único que a veces, que a veces me cuesta entrar a la clase. No es porque no, pero no sé por qué. Pero sí, yo me siento agradecido con, con Insapor, eh, con usted, este, porque no es, bueno, al menos uno que creo yo que es mínimo el tiempo que uno pone más no digamos ustedes, va el, el esfuerzo que hacen también por, por enseñarle algo importante a uno para la vida, ¿verdad? Yo me siento agradecido, Tichi. Ok, muy bien. Muchas gracias por su feedback y es muy importante, you know, eh, don't stop your studies. Eh, o sea, siempre hay, hay tiempo para todo, para los estudios y pues, ¿por qué no empezar? Y también darle el ejemplo a sus hijos, ¿verdad? A ver que a pesar de que ha tenido obstáculos o retos, pues sigue estudiando eh, una carrera universitaria. Es muy bueno, especialmente inglés, que es un idioma muy importante hoy en día. Y claro, usted puede ser su profesor más adelante. En cuanto al contenido que hemos visto, eh, ¿ha, visto ¿ha habido algún tema que ha tenido quizás como dificultad o, o le gustaría reforzar un poquito acerca de algún contenido? ¿O considera usted que va, va bien con, la, con lo que va viendo? Fíjense que ahorita, bueno, de ayer, ahora me he perdido en este, como le dijera, en el present, eh, cuando lleva, va así como reading, reading, que se le agrega ING. Ahí uh -huh. siento yo que me cuesta un poco porque no sé si es, o sea, ahí es donde me pierdo, si es presente o es a futuro. Vale, vamos a... No sé, no sé si, si, si me voy muy lejos, pero a veces yo tenía entendido o no me recuerdo mucho que cuando uno se, 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 se refería al futuro usaba la palabra will, W-I-L-L, -L, pero no sé si, si es una parte o es otra parte, ahí es donde me he perdido un poco. Es decir, es decir eh, sí, el will es para un futuro, pero es un futuro eh, incierto, es un futuro de lo que, algo que podría pasar. En el caso del present continuous, hay, hay, una, hay un present continuous para hablar del futuro. Por ejemplo, hay cosas que usted va a hacer en un futuro cercano. Por ejemplo, yo quiero decir que yo estaré eh, trabajando en una empresa. Entonces, eh, I am eh, traveling to Brazil this week. Entonces, cuando digo que estoy viajando a Brasil esta semana, eh, aunque usted diga, pero aquí estás, o sea, no, no has viajado, pero eh, es una oración que tiene un enfoque en futuro. Es decir, esta, esta oración del presente continuo también nos puede llevar a un futuro. I am traveling, estoy viajando a Brasil esta semana. Es decir, algo que usted va a hacer eh, en, en, en un futuro cercano, es decir, en esta semana, en, en este mes. Tiempo. O sea, Así es, en el futuro. Tiempo, pero a futuro. A futuro, exactamente. So, she's, uh, she's, she's uh, completing uh, the homework eh, tonight. Es decir, que ella está completando la tarea de eh, homework tonight, esta noche. Ella está completando. Significa que ella en este proceso de tiempo estará como completando verdad la, la tarea entonces eh, en el lapso de la noche so she's completing the homework tonight entonces podemos ver también ahí la estructura eh, cómo la estructura juega con, con esa parte vamos con otro ejemplo que podríamos utilizar en esta estructura que es my brother is meeting 
read the books tomorrow or this after yeah my brother is meeting uh, with the boss this afternoon i said mi, mi hermano se está reuniendo está reuniéndose con el jefe esta tarde entonces qué quiere decir la oración que él se estará reuniendo no en pasado esta tarde. todavía pero ajá puede que la oración sea ajá, en la mañana oh, sí, eso, eso era lo que allí fue donde me perdí yo ayer <ríe> pero yo decía este cómo es posible o sea, eso era lo que a mí me tenía como enredado, ¿verdad? Pero, pero sí, ya su explicación ya me pone un poco más, más en, en, en línea, se puede decir. Ajá. Vale. Eh, vale. En futuro, este caso, ajá, es un presente continuo con un contexto en futuro. O sea, el contexto es en futuro. Ahora bien, vamos con la segunda parte, que sería la... Bueno, esta parte que tenemos acá. Ese es para futuro, pero también el día de ayer vimos la regla del presente continuo, pero en general. Es decir... No necesariamente tiene que ser en continuo, sino en situaciones, eh, ajá, acciones que están pasando en este preciso momento. Por ejemplo, vamos a utilizar, vamos a doble, 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 Quiero ver, eh, doble, doble, aquí está. Vamos a usar este como ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero usar el present continuous, present continuous para eh, continuous action, continuous actions. Para acciones continuas, por ejemplo, yo quiero decir, uh, she's paying attention, eh, algo que está pasando en este momento, she's paying attention, eh, digamos de que Mauricio is uh, writing, veamos todas las acciones que se pudieron haber estado dando en la clase, writing, Mauricio is writing in the notebook. Eh, ¿Qué vamos a decir? Eh, Karen is watching the screen. Está viendo la pantalla. Eh, to, mire todo lo que estaba haciendo. Vamos a decir que Eli is listening to the class. Eh, ¿Qué más vamos a decir? Eh, Karen is watching TV. Eli is listening to the class. Eh, Vamos a decir que Jenny is uh, paying attention. Es decir, mire todas las acciones que estaban suscitando. So, todas las acciones que estaban pasando, right? She's paying attention. Ella estaba poniendo atención. Mauricio estaba está escribiendo en el cuaderno. Karen está viendo la pantalla. Eli está escuchando la clase. Jenny está poniendo atención. O sea, todas estas actividades. Eh, podríamos decir de que Brian is drinking water. Todo lo que estaba pasando... Mientras estábamos en la clase, una serie de actividades. Eh, Brian is eh, drinking water. Entonces, él está bebiendo agua, ella está poniendo atención, él está escuchando, ella está viendo, él está escribiendo, ella está poniendo atención. Y entonces. Ay, este, teacher, perdón, o sea, o si ya me, ya me explicó, cuando es presente continuo. Ajá. Presente continuo, ¿verdad? Yes, este, yes. Se le agrega ING al, al, al verbo, pero no le pone, digamos así, la fecha va. Today, tonight, eh, afternoon. Sino que cuando va a hablar a futuro, siempre se le agrega ING, pero va acompañado al final. Today, tonight, this week. Um, Ajá. Uh, tomorrow. Ah, hoy sí ya le entendí, o sea. Es que cuando, cuando, ajá, cuando va, cuando, cuando va, por ejemplo, con tomorrow, ya más, más que todo la idea ya es a futuro, ¿verdad? Como usted lo dice, ah, tomorrow, entonces ajá, ya se está ajá. refiriendo ya a futuro, presente, continuo, futuro. Pero cuando es presente, eh, en la palabra que se ocupó bastante es la siguiente que le voy a escribir aquí. Quiero ver, antes que vaya atrás. Uh, aquí, aquí. Eh, por ejemplo, la palabra que se ocupa cuando es presente, continuo, eh, es right now. Este right now significa ahora mismo. Entonces, me está dando la idea uh -huh. de que está pasando en este preciso instante. Oh, eh, she's paying attention right now. Mauricio is writing right now. Karen, eh, puede ser right now o puede ser in this moment. Esas son como las palabras clave para decir que algo está pasando en este preciso instante. Right now, in this moment. 
eh, right away, que es como inmediatamente. Entonces, el, el presente continuo tiene esas reglas, tiene acciones para futuro, tiene acciones para presente en este momento y para acciones de periodo de tiempo. Por ejemplo, usted, a usted le preguntan, Mauricio, ¿y qué estás haciendo los, durante la semana en las la clases? Ah, bueno, yo estoy estudiando. I am studying English at INSAFOR, inglés corporativo. Entonces usted dice que usted está estudiando, pero yo no tengo estudiando, está en el trabajo. Sí, pero usamos el presente continuo para un periodo de tiempo. Entonces, eh, prácticamente esa es parte del contenido que estamos estudiando. Vamos a ver más adelante eh, un poquito más eh, de estas estructuras. ¿verdad? El día de mañana vamos a verlo con la forma negativa. Vamos a ver la misma estructura en forma negativa. Así que, eh, micrófono. Ah, mi, eh, bueno, no sé. Hoy sí se escucha. Se escucha, se escucha. No, no se escucha, no se escucha. Eh, eh, ¿hola? Hola, hola. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Le escucho, le escucho. Hola, teacher. hola. Sí, sí, le escucho, le escucho. Hola. Le escucho. No, que, pues sí, en eso sí me había enredado un poco, pero es como es, ¿verdad? Entonces, este, ya, gracias a Dios, me hace despertar muchos años atrás en, en las clases y creo que eso también es como un review. Yeah, of course. Y, y sí, o sea, sí. Un hombre, gracias. En eso sí yo me sentí enredado. Entonces hoy voy a practicar la forma negativa, ¿verdad? Yes. Ese pues lo vamos a estudiar mañana. mañana. Lo vamos a estudiar mañana. Así que, ah, okay. that's what we gotta do. Así que, thank you so much, eh, Mauricio, for your time. Muchas gracias. And I hope to see you tomorrow. And have a beautiful night to you. Thank you, teacher. You gracias. too. Feliz noche. Okay, you too. Bye-bye. Thank you.